Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 3-9 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş yay burcunda ilerliyor. Gezegeniniz Venüs akrep burcunda. Merkür akrep burcunda retro ama 7 Aralık'tan sonra ileri harekete dönecek. Şu sıralarda biraz para evinizde hem Venüs'ün hem Merkür'ün etkisi var. Parayı, hesaplarınızı düşünüyorsunuz, bütçeniz, muhasebe işleri, buralarda bazı etkiler var. Ekim ayındaki bazı konuları tekrar ele alabilirsiniz ya da o dönemde ertelenmiş konularla uğraşabilirsiniz. Bunun için süreç iyi. İyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz bu dönemi. 7 Aralık'tan sonra Merkür'ün düzelmesiyle birlikte aslında düşüncelerinizi hayata geçirmek için, uygulamak için de ay ortalarına kadar şartlar sizin için daha müsait olabilir. Ve 7 Aralık'ta yay burcunda yeni ay doğacak. Üçüncü evinizde bir yeni ay var. Yeni ay öncesinde hafta başından itibaren balık burcundaki Mars'ın ve Neptün'ün güneşle zıt açıları oluşacak. Bu ne demek? Bu biraz gökyüzüne değişken şartların belirsiz ve e, te, biraz huzursuz etkilerin olabileceğini gösteriyor. E, yeni ay yakın çevrenize işaret ediyor. Bu komşular olabilir, akrabalar, kardeşler olabilir. Eğitsel konular, iletişimle ilgili, eğitimle ilgili konular, seyahat, gezi planları, ticari konular olabilir. İşte bunlar e, her türlü düşünceleriniz, fikirleriniz, planlarınız, programlarınız bunlarla alakalı konular ama... İş ve mesleki alanınızda, günlük hayatınızla ilgili alanda bir Mars var, bir Neptün var. Bu işte yapmayı planladığınız bu anlaşma olabilir, sözleşme olabilir ya da yakın çevre akraba ilişkileriniz olabilir. Onlarla ilgili alanlarda biraz huzursuzluk yaratma potansiyeli taşıyor. Buna dikkat edelim. Ee, bir sağlık sorunu da olabilir, bir akrabanızla ilgili, bir yakınınızla ilgili bir problem olabilir. Ee, aynı zamanda kendi sağlığınıza da lütfen dikkat ediniz. Solunum yolları gibi örneğin dikkat ediniz. Kazalara, sakarlıklara dikkat ediniz. Ee, şu dönemde Mars, Neptün her türlü sağlık problemi ve kronik sorunları bir şekilde daha fazla ortaya çıkarabilecek bir pozisyonda duruyorlar. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilere dikkat ediniz. Çünkü tartışma imkanı var. Kardeşinizle tartışabilirsiniz. Komşunuzla bir konuda Münakaşa edebilirsiniz örneğin ya da ticari bir alanda, iş alanınızda, mesleki alanda bir müşterinizle ya da çalıştığınız kişilerle, etrafınızdaki kişilerle ya da hizmet aldığınız evde veya iş yerinde yardımcınızla tartışabilirsiniz. Bir problem oluşabilir ya da güvensiz koşullar oluşabilir. Yani buradan gelebilecek zararlara da dikkat etmekte fayda var. Ne olabilir? Bir yanılgı, bir aldanma, bir aldatma, bir hırsızlık, şu bu benzeri bir şey olabilir. Yazışmalara dikkat edin, sözleşmelere dikkat edin, size verilen imzalamanız için verilen evraklara dikkat edin, size verilen sözlere dikkat edin. Tüm bunlara en azından ay sonuna kadar, ayın 20'sine kadar, 21'ine kadar temkinle yaklaşmakta fayda var sevgili teraziler. Evet, Aralık ayının yorumları hazır. Ekrandaki linki tıklayarak Aralık videomuzu izleyebilirsiniz ve hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız sevgili teraziler lütfen ekrandaki astrofoni logosunu tıklayınız ve hemen aboneliğinizi yapınız. Bu şekilde tüm videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.